കാലവർഷം കനക്കുന്നു ഒപ്പം നാശനഷ്ടങ്ങളും ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം കാണാം പ്രധാന വാർത്തകൾ ആദ്യം മഴയ്ക്കൊപ്പം ശക്തമായ കാറ്റും ഏരിയം ഭാഗത്ത് വ്യാപക നാശനഷ്ടം കാലവർഷാരംഭത്തിൽ തന്നെ വെള്ളക്കെട്ട് ഭീഷണിയിൽ വിവിധ പ്രദേശങ്ങൾ മടായിയിലെ വെള്ളക്കെട്ടിന് പരിഹാരം കാണണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സി പി എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് മാർച്ച് പെരുമ്പാ കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോ പരിസരത്ത് അപകടം തുടർക്കഥയാകുന്നു രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ നടന്നത് അഞ്ചോളം അപകടങ്ങൾ അടിയന്തര പരിഹാരത്തിനായി മുറവിളി ഉയരുന്നു തൃക്കരിപ്പൂർ കടപ്പുറം വികസന സമിതിക്കെതിരെ വലിയ പറമ്പ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പഞ്ചായത്തിന്റെ വികസന സാധ്യതകൾ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഭൂമാഫിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആരോപണങ്ങളിലൂടെ നടക്കുന്നതെന്ന് പ്രസിഡന്റ് തിരിച്ചുവരവിന്റെ പാതയിൽ കാനായി കാനം കൊടുംവേനലിൽ ആദ്യമായി പൂർണ്ണ വരൾച്ച അഭിമുഖീകരിച്ചെങ്കിലും മഴക്കാല ആരംഭത്തിൽ തന്നെ തന്റെ പഴയ പ്രതാപം തിരിച്ചുപിടിച്ച് ഒഴുകിപ്പരക്കുകയാണ് കാനം പകർച്ചപ്പനിയിൽ ദുരിതം പേറി പയ്യന്നൂർ പനി ബാധിച്ച് രാത്രികാലങ്ങളിൽ പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയ്ക്കെത്തുന്ന രോഗികളെ ഡ്യൂട്ടി ഡോക്ടർമാർ അവഗണിക്കുന്നതായി പരാതി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സജിത് ലാൽ അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി ആർ മഹേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയന്റെ മുന്നണി പോരാളിയായിരുന്ന രക്തസാക്ഷി കെ പി സജിത് ലാലിനെ അനുസ്മരിക്കുന്നതിനായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അനുസ്മരണ സദസ് ജ്വലനം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് സംഘടിപ്പിച്ചു പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി മന്ദിരത്തിൽ നടന്ന പരിപാടി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി ആർ മഹേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ സതീശൻ കാർത്തികപ്പള്ളി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സാജിദ് മൗവൽ സജിത് ലാൽ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി ജോഷി കണ്ടത്തിൽ ശ്രീജിത്ത് മാടക്കാൽ നൌഷാദ് ബ്ലാത്തൂർ എം പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എ പി നാരായണൻ അഡ്വക്കേറ്റ് റഷീദ് കൗവായ് അഡ്വക്കേറ്റ് ബ്രിജേഷ് കുമാർ എം കെ രാജൻ പയ്യന്നൂർ വിനീത് കുമാർ തുടങ്ങി നിരവധി പേർ സംസാരിച്ചു മുന്നോടിയായി ഛായാചിത്രത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചനയും നടന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കനത്ത മഴയിൽ വീശിയടിച്ച കാറ്റിൽ ഏരിയം ഭാഗത്ത് വൻ നാശനഷ്ടം മഴയോടൊപ്പം വീശിയടിച്ച ശക്തമായ കാറ്റിൽ വീടുകൾക്കും കൃഷിക്കും നാശനഷ്ടമുണ്ടായി ഏരിയം ഭാഗത്താണ് ബുധനാഴ്ച മൂന്നരയോടെ മഴയോടൊപ്പം ശക്തമായ കാറ്റും നാശം വിതച്ചത് റോഡിൽ മരങ്ങൾ വീണ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു വീടിനു മുകളിൽ മരങ്ങൾ വീണു വ്യാപക കൃഷിനാശവും ഉണ്ടായി മരം വീണതിനാൽ വൈദ്യുതി ബന്ധം പൂർണ്ണമായും നിലച്ചു ഏരിയം റോഡിലാണ് മരം വീണ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടത് നാട്ടുകാരും കെ എസ് ഇ ബി ജീവനക്കാരും മരങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റി ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു ഏരിയത്തെ എം കെ മോഹനന്റെ വീടിനു മുകളിൽ മരം വീണ് വീട് ഭാഗികമായി തകർന്നു കണ്ണന്റെ വീടിന്റെ ആസ്ബറ്റോസ് കാറ്റിൽ പറന്നുപോയി ഐ ആർ മോഹന്റെ കമുകും ഇരുപത് റബ്ബർ മരങ്ങളും നശിച്ചു കെ പി തമ്പാന്റെ വാഴകൾ നിലംപൊത്തി പി സിന്ധുവിന്റെ റബ്ബർ കമുക് എന്നിവ നശിച്ചു കെ സി വിജയന്റെ കുലയ്ക്കാറായ വാഴകൾ ഒടിഞ്ഞു ഇതിനു പുറമെ ഒട്ടേറെ കർഷകരുടെ കപ്പ വാഴ തെങ്ങ് കമുക് തുടങ്ങിയവയ്ക്കും കേടുപാടുകൾ പറ്റി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്ര വെള്ളക്കെട്ടിന് പരിഹാരം കാണണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സി പി എം മാടായി ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി മാടായി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി സി എം വേണുഗോപാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മഴ പെയ്തതോടുകൂടി മാടായി പഞ്ചായത്തിലെ തീരദേശ മേഖലയിൽ വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷമായി മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണത്തിൽ വന്ന പാളിച്ചിയാണ് വെള്ളക്കെട്ടിന് കാരണമായത് വെള്ളക്കെട്ട് കാരണം പ്രദേശം പകർച്ചവ്യാധി ഭീഷണി നേരിടുകയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സി പി എം മാടായി ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാടായി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയത് 
പഴയങ്ങാടി എസ് ഐ പി ബി സജീവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസ് സംഘം പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിനു മുന്നിൽ സമരക്കാരെ തടഞ്ഞു പ്രതിഷേധ യോഗത്തിൽ സി പി എം മാടായി ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി പി ജനാർദ്ദനൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മാടായി ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം വി വിനോദ് കെ സുലൈമാൻ കെ ശ്രീനിവാസൻ ഉഷാകുമാരി ഗീത തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി പെരുമ്പ കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോ പരിസരത്ത് അപകടം തുടർക്കഥയാകുന്നു രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ നടന്നത് അഞ്ചോളം അപകടങ്ങളാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോ പ്രവേശന കവാടവും തിരിച്ചിറങ്ങുന്ന വഴിയുമാണ് യാത്രക്കാർക്ക് മരണക്കിണിയാകുന്നത് പയ്യന്നൂറുകാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു സൗകര്യപ്രദമായ കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോ ഈ ആഗ്രഹം പൂർത്തിയായിട്ട് നാളധികമൊന്നും ആയില്ലെങ്കിലും ഇന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോ പരിസരം പ്രദേശത്തുകാർക്ക് തലവേദന സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് എപ്പോഴാണ് എങ്ങനെയാണ് അപകടം സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ആർക്കും പറയാനാകില്ല രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ നടന്നത് അഞ്ചിലേറെ വലിയ അപകടങ്ങൾ ഇരകളായവർ ഗുരുതര പരിക്കുകളോടെ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള ആശുപത്രികളിൽ വരെ ചികിത്സയിലാണ് നിരവധി കാരണങ്ങളാണ് പ്രദേശത്തെ അപകട മേഖലയാക്കുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾ ഏതുവഴി ഡിപ്പോക്ക് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കും ഏതുവഴി ഇറങ്ങും എന്നുള്ള ആശയക്കുഴപ്പം തന്നെയാണ് പ്രവേശനത്തിനും പുറത്തേക്കും വെവ്വേറെ വഴികളുണ്ടെങ്കിലും പരിചയമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് തിരിച്ചറിയാനാകൂ കാരണം സൂചനാ ബോർഡ് അത്രയേറെ ചെറുതാണ് പോരാനും ഈ സൂചനാ ബോർഡുകളോട് ചേർന്ന് മറ്റ് പല ബോർഡുകളും സമീപത്തുള്ളതിനാൽ ഡ്രൈവർമാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഇത് പെടാനും സാധ്യത വിരളമാണ് ഇതിനൊപ്പം തന്നെ ചില ഡ്രൈവർമാർ അവർക്ക് തോന്നിയതുപോലെയാണ് കയറുന്നതും ഇറങ്ങുന്നതും ഇറങ്ങേണ്ട വഴിയിൽ കൂടി തന്നെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നവരുമുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രശ്നം പ്രവേശന കവാടത്തിലെ നിർമ്മാണത്തിലെ അശാസ്ത്രീയതയാണ് ദേശീയപാതയിൽ നിന്ന് അതേ വേഗതയിൽ തന്നെയാണ് ഡിപ്പോക്കകത്തേക്ക് ബസ്സുകൾ കയറുന്നത് കണ്ണൂർ ഭാഗത്തു നിന്നും കാസർഗോഡ് ഭാഗത്തു നിന്നും വരുന്ന മറ്റു വാഹനങ്ങൾക്ക് ഏറെ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഈ പ്രവണത ഇരുഭാഗത്തുമുള്ള കവാടങ്ങളിൽ ഹമ്പ് സ്ഥാപിച്ചാൽ ഒരു പരിധിവരെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണാനാകുമെന്നാണ് പ്രദേശത്തുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡിപ്പോയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങുന്ന സമയം ഡ്രൈവർമാരുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ ദേശീയപാതയിലെ വാഹനങ്ങളിലാണ് എന്നാൽ ഈ സമയത്ത് തന്നെ പെരുമ്പ മാർക്കറ്റ് റോഡിൽ നിന്ന് വാഹനങ്ങൾ വരുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ പോകുന്നതും അപകടത്തിന് ഇടവയ്ക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന അപകടം ഇതിന്റെ പ്രകടമായ തെളിവ് കൂടിയാകുന്നു പെരുമ്പ മാർക്കറ്റ് റോഡിലെ ഹമ്പുകൾ പൊട്ടിയതും ഈ റോഡിൽ കൂടിയുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ വേഗതയ്ക്ക് നിയന്ത്രണമില്ലാതാകുന്നു ഇതൊക്കെ അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട് ചെറുതും വലുതുമായ അപകടങ്ങൾ നിത്യസംഭവമായതോടെ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് അധികൃതർ തയ്യാറാവണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സംഘടനകളും പ്രദേശവാസികളും രംഗത്തെത്തി കഴിഞ്ഞു അടിയന്തര പ്രശ്നപരിഹാരം എന്ന നിലയിൽ ഇരു കവാടങ്ങളിലും ഹമ്പും സൂചനാ ബോർഡുകൾ ലൈറ്റ് ഘടിപ്പിച്ചുള്ളതുമാക്കണമെന്നാണ് പൊതുജനാഭിപ്രായം ഒപ്പം തന്നെ ഹോംഗാർഡിനെ വേയിൻ ഭാഗത്ത് ഹോംഗാർഡിനെ നിയോഗിക്കുക കെ എസ് ആർ ടി സി കോംപ്ലക്സിന് മുന്നിലെ അനധികൃത പാർക്കിംഗ് കർശനമായി തടയുക അലക്ഷ്യമായ ഡ്രൈവിംഗ് ഇല്ലാതാക്കാൻ ഡ്രൈവർമാർക്ക് ബോധവൽക്കരണം നടത്തുക കെ എസ് ആർ ടി സി വടക്ക് ഭാഗത്തെ ട്രാൻസ്ഫോമർ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാൻ കെ എസ് ഇ ബോർഡ് ആവശ്യപ്പെടുക തുടങ്ങിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് പ്രശ്നത്തിന് അടിയന്തര പരിഹാരം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അപകടങ്ങൾ തുടർക്കാതെയാവുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല കണ്ണപുരത്ത് മണൽക്കടത്തിനെതിരെ പോലീസ് പരിശോധന കർശനമാക്കി ഏഴോളം ലോറികൾ പിടിച്ചെടുത്തു കണ്ണപുരം എസ് ഐ ടി വി ധനഞ്ജയദാസും സംഘവുമാണ് മണൽക്കടത്ത് വാഹനങ്ങൾ പിടികൂടിയത് കണ്ണപുരം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ മടക്കര ഇരുണ വെള്ളിക്കിൽ ഭാഗങ്ങളിലെ അനധികൃത മണൽക്കടത്തിനെതിരെ കണ്ണപുരം പോലീസ് രംഗത്ത കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിൽ നാല് മിനി ലോറിയും ഒരാഴ്ച മുൻപ് മൂന്ന് മിനി ലോറിയും പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു മണൽക്കടത്ത് തടയാൻ പോലീസ് പെട്രോളിംഗ് ശക്തമാക്കി മാട്ടൂൽ മടക്കര ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് മണൽക്കടത്ത് നടത്തുന്നത് അനധികൃതമായി വാരുന്ന മണൽ വൻതുകയ്ക്കാണ് ചെറുകുന്ന കണ്ണപുരം കല്യാശ്ശേരി മേഖലകളിൽ വിൽപ്പന നടത്തുന്നത് മണൽ മാഫിയക്കെതിരെ മുഖം നോക്കാതെ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കണ്ണപുരം എസ് ഐ ടി വി ധനഞ്ജയദാസ് പറഞ്ഞു അനധികൃത മണൽക്കടത്ത് വ്യാപകമാകുന്നു എന്നുള്ള വിവരം കിട്ടിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ണപുരം കോപ്പുറം ഭാഗത്തുനിന്ന് വരുന്ന തളിപ്പുറം ഭാഗത്തുനിന്ന് വരുന്നതായിട്ട് മണൽ ലോറിയിലും മണക്കര ഭാഗത്തിലൂടെ രാത്രി അനധികൃതമായി എല്ലാ മണൽ ലോറികളും
പയ്യന്നൂർ ചെറുപുഴ റോഡിൽ ഏച്ചിലാംവയൽ റോഡരികിൽ മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളിയ നിലയിൽ ഒരാഴ്ച മുൻപാണ് ഇവിടം ശുചീകരിച്ചത് മാലിന്യം സ്ഥിരമായി ഇടുന്നതിനാൽ ഈ ഭാഗത്ത് നിരീക്ഷണ ക്യാമറ വെക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഇതോടെ ശക്തമായിരിക്കുകയാണ് ഏച്ചിലാംവയൽ വാനനിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുൻപിലായുള്ള റോഡരികിലാണ് മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളിയിരിക്കുന്നത് നിരവധി ചെരുപ്പുകൾ ഒരുവശത്ത് കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നതായി കാണാം മണ്ണിലലിയാത്ത ചെരുപ്പുകളാണിവ പുതിയ കാലത്തെ ചെരുപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് വൻ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് പണ്ടൊക്കെ ചെരുപ്പുകൾ ആക്രിക്കച്ചവടക്കാർ വന്ന് കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ചെരുപ്പുകൾ ഇവർക്കും വേണ്ട ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇവ ഉപേക്ഷിക്കുകയേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ ഇതാകട്ടെ തെരുവോരങ്ങളിലാണ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് കൂടാതെ ഇവിടെ വേറെയും മാലിന്യങ്ങൾ തെളിയിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഒരു വശത്തുകൂടി ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ മറുവശത്തുകൂടി റോഡരികിൽ മാലിന്യങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുകയാണ് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രത്യാഘാതമാകും ഉണ്ടാകുക ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു നിരീക്ഷണ ക്യാമറ സ്ഥാപിക്കണമെന്നും ആവശ്യം ഉയരുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവള്ളൂർ തൃക്കരിപ്പൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യരുതെന്ന പഞ്ചായത്ത് ട്രാഫിക് ഉപദേശക സമിതിയുടെ വിലക്കിന് പുല്ലുവില അനധികൃതമായി ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്ത വാഹനങ്ങൾക്ക് നടപടിയുടെ ഭാഗമായി ചന്ദേര പോലീസ് സ്റ്റിക്കർ പതിച്ചു തൃക്കരിപ്പൂരിലെ ട്രാഫിക് പ്രശ്നം അതിരൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ആഗസ്റ്റ് ഒന്ന് മുതൽ പഞ്ചായത്ത് ട്രാഫിക് ഉപദേശക സമിതി ചില കർശന നിബന്ധനകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പാർക്ക് ചെയ്യരുത് എന്നതാണ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിനോട് ചേർന്നുള്ള വടക്കേ കോവൽ റോഡിൽ ലൈനിട്ട് പാർക്കിംഗ് സൗകര്യവും ഒരുക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ തീരുമാനങ്ങൾ കാറ്റിൽ പറത്തി വീണ്ടും പഴയപടിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് രാവിലെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ കയറ്റിയിട്ട് വൈകിട്ട് എടുക്കുന്ന സ്വകാര്യ കാറുകൾ വരെയുണ്ട് ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ചന്ദര പോലീസ് അനധികൃതമായി പാർക്ക് ചെയ്ത വാഹനങ്ങൾക്ക് സ്റ്റിക്കർ പതിച്ചിരിക്കുകയാണ് സ്റ്റേഷനിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന നിബന്ധനയോടു കൂടിയാണ് സ്റ്റിക്കർ ഗതാഗത കുരുക്കിന് അറുതി വരുത്തുവാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ ജി സി ബഷീറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ചന്ദര പോലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ ചേർന്നെടുത്ത ട്രാഫിക് പരിഷ്കരണം എല്ലാവരും വിസ്മരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്കുള്ള ബസ്സുകളുടെ പോക്കുവരവ് മാത്രമാണ് നടപ്പിലായ ഒരേയൊരു തീരുമാനം ബാക്കി തൃക്കരിപ്പൂരിലെ ഗതാഗതവും പഴയ പടി തന്നെ പൊറുതിമുട്ടുകയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ തൃക്കരിപ്പൂർ തങ്കയമ്മൂക്കിൽ ബസ് ഡ്രൈവറെ കൈയേറ്റം ചെയ്യാൻ ശ്രമം മിന്നൽ പണിമുടക്കിൽ വലഞ്ഞ യാത്രക്കാർ വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് ബൈക്കിലെത്തിയ സംഘം ഈ അതിക്രമം കാട്ടിയത് പയ്യന്നൂരിൽ നിന്നും നീലേശ്വരത്തേക്ക് പോകുന്ന കല്യാൺ ബസ്സാണ് അരമണിക്കൂറോളം തടഞ്ഞിട്ടത് മാർക്കറ്റ് പരിസരത്ത് നിന്നും ബസ് കാറിൽ ഉരസി നിർത്താതെ പോയി എന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു അക്രമവും അസഭ്യവർഷവും നടത്തുകയും ബസിന്റെ താക്കോൽ ഊരിയെടുത്ത് നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് ബൈക്കിലെത്തിയ സംഘമാണത്ര അഴിഞ്ഞാടിയത് പോലീസും നാട്ടുകാരും എത്തിയപ്പോഴേക്കും അക്രമികൾ മുങ്ങിയതായും ദൃക്സാക്ഷികൾ പറയുന്നു ബൈക്ക് നമ്പർ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പോലീസ് എത്തി കാറും ബസ്സും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റി അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം സർവീസ് പുനരാരംഭിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ തിരിച്ചുവരവിന്റെ പാതയിൽ കാനായി കാനം കൊടും വേനലിൽ ആദ്യമായി പൂർണ്ണ വരൾച്ചയെ അഭിമുഖീകരിച്ചെങ്കിലും മഴക്കാല ആരംഭത്തിൽ തന്നെ തന്റെ പഴയ പ്രതാപം തിരിച്ചുപിടിച്ച് ഒഴുകി പരക്കുകയാണ് കാനം സന്ദർശകരായി എത്തുന്നവർക്ക് കണ്ണിനും മനസ്സിനും കുളിർമ പകരുകയാണ് ഈ കാനന സുന്ദരി വെറും ചരൽക്കൂനയല്ല ജീവന്റെ അത്ഭുത ലോകമാണ് പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാഴ്ചകൾ സ്വന്തം ചുറ്റുവട്ടത്തു നിന്ന് തന്നെ കണ്ടെടുക്കാനാവും ബാബു കാമ്രത്തിന്റെ കാനം എ ലൈഫ് സ്റ്റോറി ഓഫ് എ മിഡ് ലാൻഡ് ഹിൽ എന്ന ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ അടിക്കുറിപ്പാണിത് പച്ചയുടെ വകഭേദങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് വാക്കുകൾക്കും വർണ്ണനകൾക്കും അതീതമായ ദൃശ്യവിസ്മയം തീർത്ത് അധികമാരാലും അറിയപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കാതെ ഒരു പാവം ഇടനാടൻ ചെങ്കൽക്കുന്ന് പ്രദേശം കാനായി കാനം പയ്യന്നൂർ ടൗണിൽ നിന്നും ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ മാറിയാണ് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയുടെ അധീനതയിലുള്ള കാനായി കാനം കാനായിയിലെ വിശാലമായ പാറപ്പരപ്പിൽ നിന്നും ഉദ്ഭവിക്കുന്ന കാനം വെള്ളച്ചാട്ടം ജീവന്റെ ഈ പച്ചക്കലവറയുടെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്
പേരറിയാത്ത കൊച്ചുപ്രാണികളും വൈവിധ്യമാർന്ന ശലഭങ്ങളും തുമ്പികളും ചിലന്തികളും സ്വൈര്യമായി വിഹരിക്കുന്ന ചെറിയ വനപ്രദേശം നിരവധി ഔഷധ സസ്യങ്ങളെ തഴുകി വരുന്ന ഉറവ പറ്റാത്ത നീർച്ചാലുകൾ വിവിധങ്ങളായ ആവാസ വ്യവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്ന ശാന്തമായ പച്ചപ്പ് കാനം എന്നാൽ രണ്ട് കുന്നിൻ ചെരുവിനിടയിലുള്ള നീർച്ചാൽ എന്നാണ് അർത്ഥം വേനൽക്കാലത്തും ഉറവ വറ്റാത്ത ഇവിടെ അപൂർവങ്ങളായ മത്സ്യസമ്പത്തുമുണ്ട് മഴ അതിന്റെ സർവശക്തിയും എടുത്ത് സംഹാരമാടിയാൽ കാനവും അതിന്റെ രൗദ്രഭാവം പുറത്തെടുക്കും ലോക സഞ്ചാര ഭൂപടത്തിൽ ഇടം നേടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും കാനായി കാനം നൽകുന്നത് അഭൂതപൂർവമായ അനുഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇരുപത് വർഷത്തോളമായി ഇതിന്റെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ നടത്തിവരുന്ന അനിയന്ത്രിതമായ കല്ല് മണ്ണ് ഖനനം ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ തെളിനീരുറവെ വലിച്ചൂറ്റിയെടുക്കുകയായിരുന്നു നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ ഭീഷണിയാകും വിധം രണ്ടു വർഷമായി നീരൊഴുക്ക് കുറഞ്ഞ് വരൾച്ചയുടെ വക്കിലെത്തിയിരുന്നു കാനം മൂന്ന് പാറക്കെട്ടുകളിൽ നിന്നായി ഒഴുകിയെത്തിയിരുന്ന കാനായി കാനത്തിന്റെ ജലസമൃദ്ധിയെ തകിടം മറിച്ചത് വികസനത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞുള്ള അനിയന്ത്രിതമായ ഇടപെടലുകൾ തന്നെയായിരുന്നു പ്രകൃതി സ്നേഹികളുടെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് ഇപ്പോൾ കാനത്തിന്റെ സംരക്ഷണം കൂടുതൽ ശക്തമായിട്ടുണ്ട് ഏതാനും വർഷങ്ങളായി നീരുവറ്റി വരണ്ടുണങ്ങി തുടങ്ങിയ ഇവിടുത്തെ ജൈവ സമൃദ്ധി കഴിഞ്ഞ മഴയോടെ സർവ പ്രൗഢിയും വീണ്ടെടുക്കുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവിടെയെത്തിയ ഞങ്ങളുടെ ക്യാമറയെ വരവേറ്റത് പാറക്കെട്ടുകളിൽ തട്ടി ചിന്നിച്ചിതറി ഹർഷാരവത്തിൽ മതി മറക്കുന്ന ആ പഴയ കാനം തന്നെയായിരുന്നു ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പേരറിയാത്ത വലിയ പൂക്കളുടെ മണം അവിടെ മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു വലിയ കാട്ടുവള്ളികളിലും വേരുകളിലും ഇലപ്പടർപ്പുകളിലും തട്ടി ആർത്തുല്ലസിച്ച് നിറഞ്ഞൊഴുകി പല നീർച്ചാലുകളും ഒന്നായി ഒരു യാത്ര നന്മയുടെ പച്ചപ്പാണിവിടം വികസനമെന്നാൽ വെട്ടിമാറ്റലാണെന്ന പുതിയ തന്ത്രങ്ങൾ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ഇടങ്ങളെ തകർത്ത് കളയുന്നുണ്ട് പച്ചപ്പിന്റെ വലിയ സാധ്യതകളാണ് കാനായി കാനം പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ഇടതിങ്ങിയ മരങ്ങളും കാട്ടുചെടികളും പരിസ്ഥിതി സന്തുലനത്തിൽ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് ചെറുതല്ല ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ കണക്കനുസരിച്ച് ഒരേക്കർ വനഭൂമിക്ക് മൂന്നേക്കർ സ്ഥലത്തെ കൃഷിക്കാവശ്യമായ ജലം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട് കാവിലെ മരമെങ്ങാൻ മുറിച്ചുപോയാൽ പാലുള്ള മരം നട്ട് കുടിയും വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പഴമക്കാർ കാവും കുളവും സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തിയത് അവരുടെ ദീർഘവീക്ഷണം തന്നെയാവണം ഭാവി തലമുറയ്ക്കായുള്ള നമ്മുടെ നീക്കിയിരിപ്പും ഇത്തരം പച്ചപ്പുകൾ തന്നെയാവും പച്ചപ്പെട്ടെടുത്ത് കാട്ടുപൂക്കളുടെ മാലയണിഞ്ഞ പ്രകൃതിയുടെ വശ്യ സൗന്ദര്യം വിവിധങ്ങളായ ചിലന്തികളുടെയും ചിത്രശലഭങ്ങളുടെയും ആവാസ കേന്ദ്രം കഴിഞ്ഞ വേനലിൽ വറ്റി വരണ്ട ഈ ജലസ്രോതസ് ഇക്കഴിഞ്ഞ മഴയോടെ അതിന്റെ പഴയ പ്രതാപം തിരിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് കാനായി കാനത്ത് നിന്നും ക്യാമറമാൻ പവിത്രൻ കണ്ടോത്തിനൊപ്പം ശ്രീലേഖ രാകേഷ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പനി ബാധിച്ച് രാത്രികാലങ്ങളിൽ പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സിക്കെത്തുന്ന രോഗികളെ ഡ്യൂട്ടി ഡോക്ടർമാർ അവഗണിക്കുന്നതായി പരാതി പകർച്ചപ്പനിയിൽ ദുരിതം പേറുന്ന പയ്യന്നൂരിലും പരിസരത്തുമുള്ള രോഗികളും ഇവർക്കൊപ്പം സഹായികളായി എത്തുന്നവരുമാണ് ചികിത്സയിൽ പക്ഷഭേദവും അവഗണനയും ആശുപത്രി ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും മേൽക്കേണ്ടി വരുന്നതായി പരാതി ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി എട്ടര മണിയോടെയാണ് കലശലായ പനി ബാധിച്ച് താലൂക്ക് ആശുപത്രിക്ക് സമീപത്തെ അമ്പത്തിനാലുകാരിയും കൂട്ടി മകൻ ചികിത്സ തേടി പയ്യന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിലെത്തിയത് എന്നാൽ രോഗികളെ പരിശോധിക്കാതെ മാറി നിന്ന ഡ്യൂട്ടി ഡോക്ടർ രോഗികളുടെ സമ്മർദ്ദത്തെ തുടർന്ന് രോഗികളെ പരിശോധിച്ച് പറഞ്ഞുവിടുകയായിരുന്നു അത്രേ എന്നാൽ പരിശോധന കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിയ വീട്ടമ്മ കുഴഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് ബന്ധുക്കൾ ഇവരെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയായിരുന്നു ഡെങ്കിപ്പനിയും മറ്റും പിടിച്ച് ജനങ്ങൾ ദുരിതം പേറുമ്പോഴാണ് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ചികിത്സ കിട്ടേണ്ട സർക്കാർ ആശുപത്രി ജീവനക്കാരുടെ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമായിട്ടുണ്ട് മാലിന്യ നിക്ഷേപ കേന്ദ്രമായി തീർന്ന പയ്യന്നൂർ കൊറ്റി റെയിൽവേ മേൽപ്പാലവും പരിസരവും യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ശുചീകരിച്ച് പെരിങ്ങും സി ആർ പി എഫ് ജവാന്മാർ മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടികൾ എടുക്കുമെന്ന് നഗരസഭാ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി 
സ്വന്തം വീടും പരിസരവും മാത്രമല്ല നാടും നഗരവും കൂടി ശുചിത്വവൽക്കരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന മനോഭാവം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ശുചിത്വ കേരളമെന്ന സുന്ദര സ്വപ്നം നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കൂ നമ്മുടെ നാട് വികസന പാതയിലാണ് എന്നാൽ അവിടെ മാലിന്യം തള്ളാനുള്ളത് കൂടിയാണ് എന്ന തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചിലരാണ് പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ മാലിന്യം അടിഞ്ഞുകൂടാനുള്ള കാരണക്കാരായി വർത്തിക്കുന്നത് ഇത്തരക്കാർ ചെയ്യുന്നത് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധത തന്നെയാണ് ഇതിനെതിരെയുള്ള പ്രവർത്തനമെന്ന നിലയിലാണ് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ മുൻകൈയെടുത്ത് പെരിങ്ങോം സി ആർ പി എഫ് ജവാന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ മാലിന്യം കുന്നുകൂടി കിടക്കുന്ന കൊറ്റി റെയിൽവേ മേൽപ്പാലവും പരിസരവും ശുചീകരിച്ചത് നാളുകളായി കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ ഏറെ പ്രയത്നിച്ചാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തത് മേൽപ്പാലത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ പടർന്നു കിടക്കുന്ന കണ്ടൽക്കാടുകളിലേക്കും മറ്റും പലരും നിക്ഷേപിച്ച മാലിന്യ ചാക്കുകളും സഞ്ചികളും ഇവിടെ നിന്ന് നീക്കുക എന്ന ശ്രമകരമായ ദൗത്യമാണ് പെരിങ്ങോം സി ആർ പി എഫ് ജവാന്മാർ ഏറ്റെടുത്ത് പൂർത്തീകരിച്ചത് നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രം കൊണ്ട് സമീപത്ത് കുഴിയെടുത്ത് അതിലാണ് ശേഖരിച്ചു വെച്ച മാലിന്യങ്ങൾ നിക്ഷേപിച്ച് പരിസരം ശുചീകരിച്ചത് ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ മാലിന്യം തള്ളുന്നത് പകർച്ചവ്യാധി ഭീഷണി കൂടാതെ വൻ പ്രതിഷേധത്തിനും ഇടയാക്കിയിരുന്നു ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ ഇവിടെ മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കാൻ എത്തുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടികൾ എടുക്കുമെന്നും ഇവിടെ രാത്രികാലങ്ങളിൽ പട്രോളിംഗ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നും കൂടാതെ മേൽപ്പാലവും പരിസരവും രാത്രികാലങ്ങളിൽ വെളിച്ച സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നും നഗരസഭാ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കോവൽ അറിയിച്ചു ഇന്ന് ഈ പരിസരം മുഴുവൻ നല്ല രീതിയിൽ വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് മാലിന്യം മുഴുവൻ നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആരെങ്കിലും ഈ പ്രദേശത്ത് മാലിന്യം കൊണ്ട് തള്ളുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ കർശനമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ നഗരസഭ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ പ്രദേശത്ത് ആൾത്താമസം കുറവാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വിദൂരമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വാഹനങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് മാലിന്യം ഇവിടെ തള്ളിയിട്ട് ആളുകൾ പോകുന്നത് മേൽപ്പാലത്തിന് മുകളിൽ ആവശ്യമായ ലൈറ്റ് സംവിധാനം നഗരസഭ മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ട് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ആവശ്യമായ ലൈറ്റും കൂടി സ്ഥാപിച്ച് ഈ പ്രദേശത്ത് രാത്രികാല നിരീക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തും ആരെങ്കിലും വാഹനങ്ങളിലോ മറ്റോ കൊണ്ടുവന്ന് മാലിന്യം തള്ളുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ അതികർശനമായ നടപടി ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടു കൂടി നഗരസഭ സ്വീകരിക്കും നൂറോളം വരുന്ന സി ആർ പി എഫ് ജവാന്മാരാണ് കഠിന പ്രയത്നത്തിലൂടെ ഇവിടം ശുചീകരിച്ചത് പെരിങ്ങോം സി ആർ പി എഫ് ഇൻസ്പെക്ടർ എ അശോകൻ ശുചീകരണ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി നഗരസഭ കൌൺസിലർമാരും നാട്ടുകാരും ശുചീകരണ പ്രവൃത്തിയിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ വിജയകരമായ ഒൻപതാം വർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് എയർബോൺ കോളേജ് ഓഫ് ഏവിയേഷൻ ഇതിനോടകം നിരവധി പേരെ ഏവിയേഷൻ രംഗത്തെ തൊഴിലിന് പ്രാപ്തമാക്കിയ എയർബോൺ ഈ രംഗത്ത് മികച്ച പ്രവർത്തനമാണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത് ഏവിയേഷൻ കോഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന എയർബോൺ കോളേജിൽ ഈ വർഷത്തെ ക്ലാസുകൾ ആരംഭിച്ചു വിദ്യാർത്ഥികളും മാനേജ്മെന്റും സ്റ്റാഫും ചേർന്ന് നവാഗതരെ സ്വാഗതം ചെയ്തു ഡിഗ്രി പഠനത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഏവിയേഷൻ കോഴ്സുകളും ചെയ്യാമെന്നതാണ് എയർബോണിന്റെ പ്രത്യേകത കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോഴ്സുകളായ ബികോം ബി ബി എ എന്നിവ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏവിയേഷൻ ഡിപ്ലോമയും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേടാം പഠനം പൂർത്തിയാകുന്നവർക്കൊക്കെ ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമായി ജോലിയും ലഭിക്കുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ ഈ കോഴ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉപകാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഏവിയേഷൻ മേഖലയിൽ തന്നെയാണ് എയർപോർട്ട് മേഖലയിലാണ് മിക്കവാറും കുട്ടികൾ ജോബിന് കയറുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലും കണ്ണൂർ എയർപോർട്ട് വരികയാണ് ഈ വർഷത്തോടെ ഇനാഗ്രേഷൻ ചെയ്യുന്നത് കൂടി ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രയോജനം അതുപോലെ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ടൂറിസം രംഗത്ത് മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള പദ്ധതികളൊക്കെ വരുന്നതോടുകൂടി ടൂറിസം മേഖലയും വികസിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഈ മേഖലയിൽ വരും എന്നത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഹോസ്റ്റൽ കാന്റീൻ സൗകര്യങ്ങളും നൽകുന്നുണ്ട് കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള അയാട്ട കോഴ്സുകളും നൽകുന്നു എന്നതാണ് എയർബോണിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത പയ്യന്നൂരിനു പുറമെ കാസർഗോഡ് കണ്ണൂർ തലശ്ശേരി ഇരിട്ടി എന്നിവിടങ്ങളിലും എയർബോൺ ബ്രാഞ്ചുകൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഏവിയേഷൻ ഫീൽഡിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് തൊഴിലവസരങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ണൂർ എയർപോർട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടുന്ന് പാസ് ഔട്ട് ആവുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അവരുടെ മുന്നിൽ വരുന്നുണ്ട്
തുടർച്ചയായി പത്താം തവണയാണ് ചെറുകുന്ന് വെൽഫെയർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നെൽകൃഷി നടക്കുന്നത് സ്കൂളിന് സമീപത്തെ തരിശുനിലം കൃഷിയോഗ്യമാക്കിക്കൊണ്ടായിരുന്നു തുടക്കം മികച്ച രീതിയിലുള്ള നെല്ല് എല്ലാ വർഷവും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ കാർഷിക അഭിരുചി വളർത്തുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷിതാക്കളും ചേർന്നാണ് നെൽകൃഷി നടത്തുന്നത് പി പി ദിവ്യ ഞാറനടിയിൽ ഉത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രദേശത്ത് നല്ല രീതിയിൽ നെൽകൃഷി അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് പാഠ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ പഠനേതര പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സജീവമായ ഇടപെടൽ വേണം എന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിപാടികൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ ഭാരവാഹികളെല്ലാം തന്നെ ഏർപ്പെടുത്തിയതും കുട്ടികളെല്ലാം ഇടപെടുന്നതും കഴിഞ്ഞ വർഷവും അതിനു മുമ്പത്തെ വർഷവും ഒക്കെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് കാർഷിക മേഖലയിൽ നിന്ന് പുതിയ യുവത്വം അകന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പൊതുവേയുള്ള ഒരു പരാതി അതുകൂടി പരിഹരിക്കാൻ മണ്ണിനെ അറിയാൻ വേണ്ടി കാർഷിക വൃത്തിയുമായി കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ അടുപ്പമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിപാടികൾ പ്രത്യേകിച്ച് സർക്കാരിൻ്റെ തന്നെ നിർദ്ദേശമുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിപാടികൾ സ്കൂളുകൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്താൻ വേണ്ടി അത് വളരെ വിജയകരമായി വർഷങ്ങളായി നമ്മുടെ ചെറുകുന്ന് വെൽഫെയർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ പി ഒ മുരളീധരൻ സ്കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപകൻ മനോജ് കുമാർ വി വി അനിൽകുമാർ കെ പ്രകാശൻ അബ്ദുൽ നാസർ സൂത ടീച്ചർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി തൃക്കരിപ്പൂർ കടപ്പുറം വികസന സമിതിക്കെതിരെ വലിയ പറമ്പ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പഞ്ചായത്തിന്റെ വികസന സാധ്യതകൾ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഭൂമാഫിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആരോപണങ്ങളിലൂടെ നടക്കുന്നത് അതല്ലാതെ വികസന സമിതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നതുപോലെയുള്ള ഭീമമായ പകൽക്കൊള്ള പ്രദേശത്ത് നടന്നിട്ടില്ലെന്നും പ്രസിഡന്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിനോട് പ്രതികരിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ദൗർഭാഗ്യവും സ്വന്തമായി ആശയ വരുമാനമില്ലാത്ത വളരെ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന വലിയ ഉറമ്പ് പഞ്ചായത്തിനാകെയുള്ള ഒരു ആശയം ടൂറിസമാണ് ആ ടൂറിസത്തിൽ ഇവിടെ ടൂറിസം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായിട്ട് നാടുനീളെ പ്രചരണം നടത്തി സംരംഭകരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ പദ്ധതി ആരംഭിക്കാൻ ഇപ്പം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതിനെതിരായി ചില നിക്ഷിപ്ത കക്ഷികൾ നടത്തുന്ന അടിസ്ഥാനരഹിതമായ പ്രചാരണങ്ങൾ യാതൊരു അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത പ്രചാരണങ്ങളാണ് ഈ പദ്ധതിക്കെതിരായി നടത്തുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പദ്ധതി തദ്ദേശവാസികളെ വിശ്വാസത്തിനെടുത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ നിലവിൽ അവരനുഭവിക്കുന്ന യാതൊരു സൗകര്യങ്ങൾക്ക് യാതൊരു വിധുഖാതവും ഉണ്ടാക്കാതെ അവർക്ക് കൂടെ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നടപ്പി നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കൗവായിക്കടപ്പുറം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പദ്ധതി അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ട് കാലമായി പയ്യന്നൂർ പെരുമ്പയിൽ ഉണക്ക മത്സ്യക്കച്ചവടം നടത്തി വരികയാണ് ചാലിലെ പുരയിൽ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി എന്ന ഉണക്ക് മമ്മദക്ക തന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ചാം വയസ്സിലും ഉണക്ക മത്സ്യ വിൽപ്പനയിൽ ഊർജ്ജസ്വലനാണ് ഇദ്ദേഹം എല്ലാവരും ഉണക്ക് മമ്മദുക്ക എന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കാറ് ഇരുപത്തിരണ്ടാം വയസ്സിലാണ് പയ്യന്നൂർ പെരുമ്പയിലെ ചന്തയിൽ ഉണക്ക് മത്സ്യ വിൽപ്പന ആരംഭിക്കുന്നത് തിരക്ക് പിടിച്ച ചന്തയായിരുന്നു അന്ന് പയ്യന്നൂരിലെ പെരുമ്പ ചന്ത തീർത്തും ഓല കൊണ്ടുമേഞ്ഞ ചന്തയിലാണ് മമ്മദുക്ക ഉണക്ക് വിൽപ്പന നടത്തിയിരുന്നത് റാത്തൽ കണക്കായിരുന്നു അന്ന് ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള മലയോരങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണക്ക് വാങ്ങാൻ പെരുമ്പച്ചന്തയിലാണ് ആൾക്കാർ എത്തിയിരുന്നത് അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്തെല്ലാം മമ്മദുക്ക ഉണക്ക് വിൽപ്പന സജീവമായിരുന്നുവെന്നാണ് മമ്മദുക്ക ഓർത്തെടുത്ത് പറയുന്നത് എല്ലാ സമയത്തും ഉണക്ക് വാങ്ങാൻ ആൾക്കാർ വരുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് മഴക്കാലത്ത് മാത്രമാണ് ഉണക്ക് കച്ചവടം തകൃതിയായി നടക്കുന്നത് ഓലച്ചന്തയെല്ലാം പൊളിച്ചു മാറ്റി കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷമായി നഗരസഭ നിർമ്മിച്ച ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിലാണ് മമ്മദക്കയുടെ ഉണക്ക് വിൽപ്പന ഉണക്കിന് വില കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടെന്നും വണ്ടൂർ സ്വദേശി പറയുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കേരള സംസ്ഥാന ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന്റെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഓരോ ജലാശയങ്ങളിൽ ചെമ്മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിക്ഷേപിക്കൽ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം എം രാജഗോപാലൻ എം എൽ നിർവഹിച്ചു വലിയ പറമ്പ് പഞ്ചായത്തിലെ ഇടയിലക്കാട് പാലത്തിനു സമീപത്തെ വലിയ പറമ്പ് കടപ്പുറം കായലിൽ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി രണ്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം കാരച്ചെമ്മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് നിക്ഷേപിച്ചത് ഉൾനാടൻ പൊതുജലാശയങ്ങളിലെ മത്സ്യസമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി മത്സ്യവകുപ്പ് ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ
ചെമീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അനന്തമായ സാധ്യതകൾ കണക്കിലെടുത്ത് ഇതിന് അനുയോജ്യമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ കാര്യങ്ങളിലായാലും പുഴകളിലായാലും അതേ തരത്തിലായാലും മനുഷ്യ സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റുകളാണ് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വരുമാന മേഖലയിൽ രണ്ടു ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം കാരച്ചമീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് നിക്ഷേപിച്ചത് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ വലിയപറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൾ ജബ്ബാർ എം ഡി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ ബി അനിൽകുമാർ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു സരോജിനി എം വി പി സി സുബൈദ മുനീറ എം കെ സുമ കണ്ണൻ എം സി സുഹറ കെ മാധവൻ ശാരദ പി പി കെ വി സുരേന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ കരിവള്ളൂർ എ വി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയവർക്കും സംസ്ഥാന ദേശീയ തലങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രമേള സ്പോർട്സ് കലോത്സവം എന്നിവയിൽ മികവ് പുലർത്തിയവർക്കുമുള്ള അനുമോദനം നടന്നു കെ കെ രാഗേഷ് എം പി പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം പി ജാനകി എൻഡോമെന്റ് വിതരണം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം രാഘവൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്രിൻസിപ്പൽ പി അജിത പ്രഥമ അധ്യാപകൻ പി വി നാരായണൻ പി ചന്ദ്രൻ സി കെ നിർമ്മല കെ നാരായണൻ പി സി ഗോപിനാഥൻ പി വി സുജ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൈവള്ളൂർ വെള്ളൂരിൽ നടന്ന ശാസ്ത്രയാൻ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി പ്രശസ്ത ഡോട്ട് ചിത്രകാരൻ സുരേഷ് അന്നൂരും പുല്ലാങ്കുഴൽ വാതകൻ ജോൺസൺ പുഞ്ചക്കാടൻ ചേർന്ന് അവതരിപ്പിച്ച ചിത്ര സംഗീത പരിപാടി കലാസ്വാദകർക്ക് വേറിട്ട അനുഭവമായി ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണം നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ വേദിയിൽ ദിനേശ് കുമാർ തെക്കുമ്പാടിന്റെ രേഖാചിത്രം സുരേഷ് അന്നൂർ വേദിയിൽ വരച്ചു പൂർത്തിയാക്കുകയായിരുന്നു പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രശസ്ത പുല്ലാങ്കുഴൽ വിദഗ്ധൻ ജോൺസൺ പുഞ്ചക്കാടിന്റെ പുല്ലാങ്കുഴൽ സംഗീതമഴ പെയ്യിച്ചു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് ചിത്രം വരച്ചെടുത്തത് തൃക്കരിപ്പൂർ എം എൽ എ എം രാജഗോപാലൻ ചിത്രം ദിനേശ് കുമാറിനും കുടുംബത്തിനും സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്തു എട്ടിക്കുളം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഹിന്ദി അധ്യാപകനായ സുരേഷ് അന്നൂർ പേന കുത്തുകൾ കൊണ്ട് ചിത്രം വരക്കുന്ന അപൂർവം വ്യക്തികളിൽ ഒരാളാണ് താൻ വരച്ച ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദർശനവും സംഘടിപ്പിച്ചു വരാറുണ്ട് പെരുമ്പ ജി എം യു പി സ്കൂളിലേക്ക് സ്വകാര്യ വ്യക്തി ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ഫർണിച്ചർ വിതരണം ചെയ്തു ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ശങ്കരൻ മാസ്റ്റർ ഫർണിച്ചർ ഏറ്റുവാങ്ങി പെരുമ്പ ജി എം യു പി സ്കൂൾ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നൂതനമായ സൗകര്യങ്ങളോടെയുള്ള ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ഫർണിച്ചറുകൾ എസ് പി ഉമർ ഹാജിയുടെ സ്മരണയ്ക്ക് മക്കൾ സംഭാവന ചെയ്തു സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ടി കെ ശങ്കരൻ ഫർണിച്ചറുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങി വികസന സമിതി വർക്കിംഗ് ചെയർമാൻ എൻ വി കോരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ പവിത്രൻ എ ബുഷറ കെ കുമാരൻ മുജീബ് തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി കെ വി ശശീന്ദ്രൻ നന്ദി പറഞ്ഞു കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കുണ്ടയംകോവിൽ ടൌണും പരിസരവും പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശുചീകരിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഉഷ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പകർച്ചപ്പനി പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ശുചീകരണ പ്രവൃത്തികൾ നടന്നത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ വാർഡുകളിലും ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾ ആശാവർക്കർമാർ ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തകർ വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളായി പകർച്ചപ്പനി പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആഗോലാലപ്പെടുമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കുണ്ടയംകുൾ ടൗൺ അതുപോലെ തന്നെ പതിനാലാം വാർഡ് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ശുചീകരണം നടന്നു വരുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാക്കളും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് ടു ഭാരവാഹികളും ആശാവർക്കന്മാർ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ വ്യാപാരി വ്യവസായിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഈ ശുചീകരണ പരിപാടി നടത്തുന്നത് പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കുണ്ടയം കോവൽ ടൗണും പരിസരവും പൂർണ്ണമായും ശുചീകരിക്കപ്പെട്ടു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവള്ളൂർ മാടായി കോളേജ് എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പഴയങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രി പരിസരം ശുചീകരിച്ചു മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട് ടി അനീഷ് ബാബു നേതൃത്വം നൽകി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ശുചീകരണ പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമായാണ് മാടായ് കോളേജ് എൻ എസ് എസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ പഴയങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രി പരിസരം ശുചിയാക്കിയത് മാലിന്യങ്ങൾ അലക്ഷ്യമ
മാടായി കോളേജിലെ നൂറോളം എൻ എസ് എസ് വളണ്ടിയർമാരും ആരോഗ്യവകുപ്പ് ജീവനക്കാരും ശുചീകരണ പ്രവൃത്തിയിൽ പങ്കാളികളായി താലൂക്ക് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് അനീഷ് ബാബു നേതൃത്വം നൽകി കേരള സർക്കാരിന്റെ ശുചീകരണത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് തീയതികളിൽ നമ്മുടെ എരുപുരം പഴയങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയും ക്ലീൻ ചെയ്യാം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ മാടായി കോളേജിലെ അറുപതോളം എൻ എസ് എസ് കുട്ടികൾ നമ്മുടെ ആശുപത്രി ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡെങ്കി പനി പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉറവിട നിശീകരണവും പി വി അർച്ചന രോഹിത് കെ ഇ അഖിൽ പി അമൃത് കുമാർ ശൈലേന്ദ്രൻ ടി കെ ജാക്സൺ പി ഗീത എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന യജ്ഞത്തിന് തൃക്കരിപ്പൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തുടക്കമായി കുമിഞ്ഞുകൂടിയ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യമടക്കം ലോഡ് കണക്കിന് മാലിന്യങ്ങളാണ് ടൌണിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്തത് എത്ര നീക്കിയാലും നേരം പുലരുമ്പോൾ മാലിന്യകൂമ്പാരം പൂർവ്വസ്ഥിതി പ്രാപിക്കുന്ന തൃക്കരിപ്പൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ പ്രവേശന ഭാഗം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ദുരിതമാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത് ബസ് കാത്തുനിൽപ്പും ഇതിനടുത്താണ് കൊതുക് കടിയേറ്റ് പുറതിമുട്ടിയാണ് ജനങ്ങളിവിടെ ബസ് കാത്തുനിൽക്കുന്നത് സമീപങ്ങളിലെ കടകളിലെ മാലിന്യങ്ങളാണെന്നും അതല്ല ശുചീകരണ തൊഴിലാളികൾ മാലിന്യം ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതാണെന്നും കച്ചവടക്കാരും പരസ്പരം പഴിചാരുന്നുണ്ട് ഏതായാലും പരിസര ശുചീകരണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് തന്നെ മുൻകൈയെടുത്ത് മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി പി ഫൗസിയ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ സി രവി മറ്റ് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ നാട്ടുകാർ സമീപ പ്രദേശത്തെ കച്ചവടക്കാർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ പഞ്ചായത്തിലെ മഞ്ചംപറമ്പ പ്രദേശവും ശുചീകരിച്ചു ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ എം ബാലകേശവൻ നേതൃത്വം നൽകി സർക്കാരിന്റെ ആരോഗ്യ കേരളം സുന്ദര കേരളം എന്ന ലക്ഷ്യത്തെ മുൻനിർത്തി ഹരിത കേരളം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് മഞ്ചപ്പറമ്പ് പ്രദേശം ശുചീകരിച്ചത് കാടുകൾ വെട്ടിത്തിളയ്ക്കുകയും റോഡരികളിലും മറ്റും ഉപേക്ഷിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളും മറ്റും ശേഖരിച്ച് നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു വീടും പരിസരവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രാമീണ റോഡ് പരിസരങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ മാലിന്യമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കാങ്കോലാൽപ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെന്റിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ മാത്രൽ ആശുപത്രിയുടെയും ഒക്കെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് പഞ്ചായത്തിലുടനീളം ശുചിത ശുചിത്വ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നത് കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തകർ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവർ ശുചീകരണത്തിൽ പങ്കാളികളായി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവള്ളൂർ രാമന്തളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ശുചീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പത്തൊൻപത് ലോഡ് മാലിന്യങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി മാലിന്യങ്ങളില്ലാത്ത പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൾ ഇനിയും ശേഖരിച്ച് മാതമംഗലത്ത് റീസൈക്ലിംഗ് യൂണിറ്റിൽ എത്തിക്കുമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അറിയിക്കുന്നു വെള്ളൂർ കുടക്കത്ത് ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്തെ റിട്ടയർഡ് എ എസ് ഐ ചന്ദ്രൻ നിര്യാതനായി എഴുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സായിരുന്നു ഭാര്യ കെ യശോദ പ്രീത പ്രസീത എന്നിവർ മക്കളാണ് സംസ്കാരം വെള്ളൂർ സമുദായ ശ്മശാനത്തിൽ നടന്നു ഇനി ഇന്നത്തെ മാറ്റുലി ഡ്രൈവിംഗിൽ പാലിക്കേണ്ട സുരക്ഷാ മാർഗങ്ങൾ നാം പാലിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ മാറ്റുലി വിഷയം പ്രേക്ഷകർ പ്രതികരിക്കുന്നു നിയമം പാലിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കുറച്ച് സ്ത്രീകൾ നിയമം പാലിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഭൂരിഭാഗം പുരുഷന്മാരും നിയമം പാലിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് ചിലവര് ചെറിയ ചെറുപ്പക്കാർ പിള്ളേരും റോഡിൽ കൂടി ചെത്തി നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഹെൽമെറ്റ് നിരാതികണ്ട് ഫോൺ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരം പ്രവണതകൾ ഒരു കാരണവശാൽ അംഗീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല നിരന്തരമായിട്ട് വാഹനങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നതോടുകൂടി ജനങ്ങളുടെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ ഇല്ലാതാവുന്നൊരവസ്ഥയാണ് 
അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം നിയമങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കേണ്ടവർ പാലിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടവർ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കാൻ ശതമാനം വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നവരും ഈ റോഡ് നിയമം പാലിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ നിയമം എന്താണെന്ന് റോഡ് നിയമം എന്താണെന്ന് പോലും അവർക്ക് അറിയില്ല ഇപ്പോൾ പതിനാറ് വയസ്സിലെ കുഞ്ഞുകളും പതിനഞ്ച് വയസ്സിലെ കുഞ്ഞുകളാണ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് അതിന് അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമായിരിക്കാൻ രക്ഷാകർത്താക്കന്മാർക്കാണ് അതൊന്നും നോക്കാതെ ചീറി പാഞ്ഞ് ഇവിടെ മരണം വർദ്ധിച്ച് വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്